Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos quienes están aquí por primera vez, bienvenidos quienes están de regreso. Mi nombre es Florencia de Fis, para quienes no me conocen. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me gustan y son las neuronas espejo, cómo afectan nuestra percepción y cómo afecta eso nuestra relación con los demás humanos. Normalmente, cuando queremos mejorar nuestras relaciones con los demás, sea con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, jefes, en fin, con los demás humanos en general, en lo último que pensamos es en nuestro cerebro. Cuando es justamente ahí donde se procesa todo lo que percibimos, comprendemos, eh, recordamos, evaluamos, pero sobre todo, ¿Cómo le respondemos a la gente? A mí no deja de parecerme bizarro, porque esa es la palabra, me parece muy bizarro, darme cuenta de que la gente en nuestras vidas, la gente que nos rodea, no es exactamente lo que nosotros pensamos que es y que vemos como una verdad absoluta. Así sea mi propio hijo, mi marido, la persona más cercana a mí, es una mezcla entre lo que esa persona realmente es y lo que yo hago de esa persona en mi mente. Por eso puedes ver que de una persona, otras dos personas pueden tener opiniones completamente opuestas, porque están mezclando lo que esa persona es con lo que ellos han hecho de esa persona en su cerebro. Y ahí entran las expectativas, el... el la cultura que tenga cada persona, la historia familiar de cada persona. O sea, realmente es más un reflejo de nosotros mismos lo que vemos en otra persona que lo que la persona realmente es. Por eso me gusta tanto este tema de las neuronas espejo y me parece que si lo empezamos a comprender, porque es complejo y es algo que hay que estar estudiando, analizando y comprendiendo, vamos a mejorar nuestras relaciones con los demás. Entendiendo cómo las relaciones que tenemos con los demás impactan nuestro cerebro, también podemos modificar nuestro cerebro y de la misma manera modificar nuestras relaciones con las demás personas. Las neuronas espejo fueron descubiertas por el neurobiólogo Giacomo Rizzolatti en los años 90 y la forma en la que lo descubrieron fue haciéndole una resonancia magnética a un mono al que muy groseramente no le invitaban una banana o plátano, pero lo ponían a observar a otro mono al que amablemente sí le daban una banana. Y descubrieron que las áreas del cerebro que se le encendían al mono que no tenía banana, al pobre bono, mono desbananado, eran las mismas áreas del cerebro que se encendían en el mono que sí estaba realmente pelando, oliendo y degustando el plata. ¿Cuántas veces no has ido, por ejemplo, al cine y te pones a llorar cuando ves llorar al personaje? ¿O te enojas cuando está pasando algo que no te está pasando a ti, pero en la película la situación te parece injusta o te parece molesta y también te enojas? Esa empatía se debe a las neuronas espejo. Cuando vemos a alguien haciendo algo, las neuronas espejo mandan un mensaje a nuestro sistema motor creando un comportamiento de nuestra parte. Por eso la risa es contagiosa. Estas neuronas responden a acciones que vemos en los demás de la misma manera en la que lo harían si nosotros mismos estuviéramos ejecutando esas acciones. También por eso hay veces que estás viendo a un pianista y quien sabe tocar el piano empieza a mover los dedos, claramente yo no sé tocar el piano, por eso los muevo tan torpemente, como la persona que está tocando el piano. O quien toca la guitarra y está viendo a un guitarrista empieza a hacer con los dedos el movimiento de la guitarra. Entonces, esta es la parte interesante, que aunque no estemos ejecutando la acción, las neuronas espejo nos hacen sentir como si también la estuviéramos ejecutando. Y estas neuronas, además de ser responsables de la imitación, son responsables de muchas otras cosas, entre otras, como ya dije, la empatía. La parte del cerebro donde están las neuronas espejo se enciende 
cuando empezamos a pensar en ejecutar ciertas acciones, o sea, solo de pensarlo o de observar a otros. La parte interesante o la que a mí más me parece interesante de los estudios de Rizolati es que esas acciones que vemos en los demás a causa de estas neuronas las vemos como reflejos de nosotros mismos, como si nos viéramos en el espejo. Esto explica por qué cuando alguien nos sonríe, casi en automático, nosotros también le sonreímos a esa persona. Y a veces no es por buena gente, sino porque a causa de las neuronas espejo es más difícil no corresponder a esa sonrisa que sí hacerlo. Ahora, está bien Florencia, todo tu rollo, qué padre que te interese tanto. ¿Qué tiene que ver esto con mi relación de pareja o con mis relaciones con los demás? Tiene todo que ver. Porque entonces no vemos las cosas como son, vemos lo que somos. En los demás realmente lo que estamos viendo es lo que somos. Por eso me han escuchado a mí varias veces decirlo. Hay un cuento, que no sé bien de dónde sale, que habla de un perro que se mete a una casa hasta arriba de una colina y en cuanto el perro entra empieza a ver a muchos perros iguales a él y entonces el perro les empieza a mover la colita a sus amigos, a sus nuevos amigos y los demás perros le mueven la colita también a él. El perro sonríe y todos los demás perros le sonríen. El perro sale de la casa y dice, ¡qué lugar tan agradable! Quiero regresar muy pronto. Horas después o días después llega otro perro al entrar y ver a otros perros, lo que hace es gruñir y se encuentra con que todos esos perros que lo rodean le están gruñendo. Les enseña los dientes y los otros perros le enseñan los dientes. Les ladra y todos esos perros le ladran con la misma intensidad. El perro sale y dice, ¡qué lugar tan desagradable! No quiero regresar nunca. Y afuera de la casa había un letrero que decía, bienvenido a la casa de los mil espejos. Recibimos del mundo lo que damos. Y si queremos mejorar nuestra relación con nuestra pareja o con quien sea, hay que empezar con una buena actitud. La actitud lo cambia todo. La diferencia entre los dos perros fue la actitud. Uno vio en los demás perros a un amigo, entonces movió la cola y sonrió. El otro veía a los demás como enemigos, entonces lo que hizo fue gruñir, ladrar y ser agresivo y lo que recibió fue agresión y al final era él mismo. Esto es un cuento, pero es una gran lección de todo aquello a lo que nos enfrentamos en la vida. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Salimos sonriendo para que el de enfrente con sus neuronas espejo nos sonría o salimos con cara de te voy a matar? ¿O salimos con, con, una, con el entrecejo fruncido? ¿Qué estamos poniendo como para que se nos regrese? ¿Qué es lo que yo estoy dando y por qué estoy recibiendo lo que me regresa? Las neuronas espejo tienen todo que ver con la percepción, que es una de las seis facultades mentales superiores, que aquí va a estar el programa en vivo que hicimos sobre los seis regalos de la mente. Esta parte de las neuronas espejo te puede ayudar a cambiar tu percepción, a conscientemente Empezar a cambiar tú para que cambie tu percepción de ti y de esa misma manera cambies la percepción que los demás tiene, tienen de ti. ¿Qué vas a dar con tu actitud? Y eso es lo que vas a recibir. Espero que el video te sirva, que lo compartas, que me regales un like. Aquí están mis redes sociales. Algo muy importante en la percepción es la autoestima. Si no te has unido al área de miembros y no estás tomando el curso de autoestima, no sé qué estás esperando. Hazlo ya, porque ese es un primer paso. Y nos vemos en el siguiente video. Te mando un beso muy grande.